。对不起啊，事先没有告诉你。静文跟我说你病了，我去了医院，医生说你出院了。打听到你的住址就过来了，很冒昧吧？没想到你已经有孩子了，你结婚了吗？你有告诉静文吗？还是静文没有告诉我？米娅，米娅，米娅，你还记得我吗？米娅。合适的骨髓配型了，下个星期一做骨髓移植。啊，真的？是啊，那太好了。是啊，哎，好，再见啊，拜拜。我来拿吧。那去哪儿？去吃饭吧。好啊。咪呀咪呀，宝宝，听到没有啊？我的利川找到合适的骨髓了，高不高兴啊？都三个月了，立川出院了吗？移植手术已经做了，但是并发症吓死人，别说躺三个月了，医生说至少要躺半年。那他现在到底好一点没有啊？你放心吧，小秋，只是现在情况还不太稳定，但是立川还是挺积极配合治疗的。哦，那就好。那其他人呢？云内、锦内。想到关心我啦，放心吧，我很好，你知道吗？枕奈子和林奈结婚了，他们俩。
出来当社长，还做了什么？我捐了我的骨髓。啊？反正能帮一个就帮一个喽。我不想看见人家像利川那样受同样的痛苦。那你自己呢？你的个人问题呢？哎，小秋，你到底是不是要翻篇呢？翻篇啦，只是换一个方向而已。我有电话，请来，回头再打给你。嗯，拜拜。喂，方总，我是谢小秋。哦，您要的那些文件我都已经翻译好了。那好，我马上给您送过去。嗯。按照你们女孩的说法，她简直是帅呆了，就像 C K 广告里的男模一样。不光是静芬喜欢，这所有的女孩都喜欢她。呃，我不知道你什么时候认为我就是一个司机，也许我长得就像一个司机。那你当时为什么不告诉我啦？王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。如果你习惯男人这样对待你，将来会嫁给很好的男人你得要帮我，自己的大哥能不帮吗？别忘了 ，GMF 我也有股份的，我们是在同一条船上。要的就是你这句话。哎，静文呢？上课去了。什么烘焙学校学做蛋糕？就是因为你喜欢吃甜食。对了，晚上到我家我请吃饭，爷爷 Janet、Renee 都会过来。什么事啊 ？Your birthday。
Oh, <laughs> forgot.请问是小周小姐在吗？啊、哦，小球姐她不在，她住院了。住院？呃，什么病啊？呃，胃出血，住了两个星期了吧？好像明天要出院了。哪个医院？人民医院。请问你是？嗯、姐，中午想吃点什么？我给你做。不了，中午得去趟翻译社，在医院的时候你又不让我碰电脑。不是你这刚出院就想上班啊？咱自己是老板，你就不能放几天假啊？当然不行啊！哎，对了，米娅没有把我忘了喂吧？嗯，饿到我也不会饿到她，你就放心吧。臭小子，就会说好听的。小秋，马上要过生日了，给你寄的巧克力收到了吗？希望你喜欢。在家吗，小秋？半夜了，还没回家。小秋，你出差了？为什么一连三天没有人接电话？哎哎。天，这么加班，拼命啊！住院这些天，事情都堆一块了。嗯，哎，问一下，我们要不要买一辆公车啊？好啊，那买辆什么呢？嗯，我觉得要不然买一辆小面包，反正得买辆经济型的，对不对？不是吧，小秋姐，怎么也得买辆好点的吧？你说我们翻译社出去见的都是有头有脸的人是吧？规格上要匹配啊！买好车，你以为我很阔啊？今年呢，多赚点钱，明年一定许你买好车啊！耶！哎，对了，昨天有人打电话给你，打到你办公室了。我告诉他你住院了，是谁呀、啊？不知道，话没说完就挂了。肯定是客户了，没关系，有事情的话他会再打来。
。对不起啊，事先没有告诉你。静文跟我说你病了，我去了医院，医生说你出院了。打听到你的住址就过来了，很冒昧吧？没想到你已经有孩子了，你结婚了吗？你有告诉静文吗？还是静文没有告诉我？米娅，米娅，米娅，你还记得我吗？米娅。你好，李川。你好，小东。怎么有空来了？嗯，听说你姐病了，我特地来看她的。啊，我介绍一下啊，这位是小齐，是我的弟媳妇；小龙是他们的儿子。啊，小龙。啊，今天晚上。什么？你朋友？哦，对对对对对，今天晚上我们约了朋友，先喝茶后吃饭。你们先聊啊，我们先走了。那吃饭再走。没事没事，我们聊。小龙，带你吃饭去。哎，走。你们聊啊，走。那谢谢啊，谢谢帮我们带着小龙啊，谢谢啊。倒杯水吧。不好意思啊，最近都没有住在这里，水也没有烧，好几天没有住人了，所以这里灰尘比较大。我打扫一下，先把灰擦一下。我来吧。自己来就好。小秋真的不用了，你坐着吧，坐着。你看着电视，我来帮你擦吧。那怎么行呢？你刚刚到你休息一下吧。我不累，真的不累，坐吧。小秋，你的清洁剂在哪里啊？呃，在那个柜子里。啊，对，柜子里。好手账，胃用断了很多次，又做手术了。嗯，他们没有把你另一条腿给切掉吧？
戒掉了。啊，那还剩多少啊？我开个玩笑，没有被切掉，我还没有这么倒霉。收拾的干净吗？嗯，跟五星级宾馆差不多。哎，你要去哪？做饭啊，你不饿吗？我来就好，真的。做好了我就叫你，坐。哇塞，今天是什么待遇啊？我不会是在做梦吧？你订宾馆了吗？呃，今天晚上住哪？我能住你这吗？王立川，我说你把我这当哪里了？想来就来，想走就走的。干嘛这么凶？你上次来苏黎世不是也住我家吗？我没有别的意思，我只是想说。你病了，我想来照顾你一阵子。我病了关你什么事啊？我有说要让你照顾吗？再说了，我病早就好了。别生气嘛，你看，一生气脸都白了，一点颜色都没有。走吧，快坐，快坐，快坐，马上就好。以前都是你照顾我的，上次车祸的时候，也是萧关天天照顾你。现在，该轮到我了吧？
好吃吧？嗯。你觉得我的手艺有进步一点吗？<笑>我知道你的胃不好，所以我没有放辣椒。干嘛看着我啊？你怎么不吃啊？我就是要看着你。我每次看你的胃口，都好像是一级棒。吃饭都觉得我的人生充满了意义。再来。哼哼吃的好饱，好久都没有吃这么多米饭了。我来洗碗吧。我来啦！刚才一直都是你在忙活，该我劳动了。加神经质了，脾气也更不好了，内分泌也失调了，现在爱情根本就不会了，甚至听到这两个字，都有点想吐了。哼，哪有这么严重啊？真的有这么严重？时间洗头发，这个你们出来了。嗯哼，我来帮你洗头。啊，不要了，就不太好意思。来吧。嗯，不要了啦。洗个头都断来断去的，一点都不老实。哪里有？你说，你有几天没有洗头了？最近太忙了啦，所以才没有时间洗。可是都放空了。早点睡吧，差不多了。那我去睡了。说要干嘛？色了。哼！你看了看你的这些日子，我智商变得又低了。对不起啊，小乔，我错了。我耽误你太多年了
你看，你的午饭。午饭？嗯。什么时候做的？早上，你还没起来呢。我是你，我是你。别忘了，下班前打个电话，我来接你。嗯，拜拜。哎，真的，又不是就是。小雪姐，早安，姐。小雪姐，小姐，你中彩票了吗？哎，那个是你男朋友吗？小雪姐，你还能当我们社长吗？当然啦，你们想什么呢？一会儿小严跟我去逛车行，看看买哪一款。不用挑了，就刚刚那一款，是经济型啦。啊，还是经济型啊。美女们，吃饭了！好，吃饭了，吃饭了，吃饭了，小学姐吃饭了。哇，吃什么呀？哎，反正都是好吃的。哎呀，哎，你们都吃什么呀？今天我自己带了。哎，这是我的。哟，哎，嗯，谁这么体贴啊？哟，粉红色啊！哎，我们看一下。哎哎，哟，你看还有字啊！我是肉粥一号，请热一分钟。浪漫，我是茄子二号，请热三十秒。哎呀，体贴啊！我是水果沙拉，生吃，不用热。好啦，还给我啦！你带个饭怎么了嘛？哎，等一下，我要检查一下。我怀疑里面装的根本不是菜，是满满的爱。好啦，也不恶心啊，吃饭。好了，饿不恶心啊？吃饭。啊，吃饭。哦、哎，立川，你一直在这里晃悠是吧？我在想，如果要变换这个空间的话，要怎么样，整个空间才会舒服一点？只能换更大的房子啊，才会有更大的空间啊。你说的，那我们就换。嗯，那我先做一下设计。你喜欢什么样子的？你说。我呀，嗯，面积要大一点。还有呢？卫生间呢，要有更多的安全设施。就这样，嗯，小秋啊，你真的不是一个合格的消费者。王立川同学，我好像还没有答应要嫁给你吧？没有。对啊，所以你说要装修什么房子，装修成什么样子，应该跟我都没有关系。我又不想结婚。依你的一贯作风呢，我都不敢奢望第二天醒来你还会待在这间屋子里。我呢是记忆犹新，往事历历在目，所以呢，过一天算一天吧。好，那我就来问你一个问题，看你的记忆力到底好不好。嗯，问好了。你还记得你把咖啡泼到我身上那一天吗？咖啡馆里面放的是什么音乐？一个容易受伤的女人。不是。不是吗 ？C K 君来了。Rhapsody in Blue。蓝色狂想曲啊。That's one of my favorite songs。我总是会去那家咖啡店的原因是，是因为他总是放我喜欢听的音乐。要我刚才没猜出来这个问题的答案呢，是因为我那个时候实在太忙了。我平时在店要做很多很多事情，哪有功夫去呃注意一下录音机里放的什么歌曲啊？好，那我那天带的领带是什么颜色的？咖啡色。不是。不可能。你不是把咖啡泼到我身上吗？对啊。咖啡是什么颜色的？咖啡色啊。我是在问你
，你还没有泼到我身上的时候，我的领带是什么颜色的？咖啡色啊。Oh my god！ 那你下次来的时候，我把钱给你好了。钱？嗯，修电脑的钱。真是。拜拜。是蓝色。啊，对对对对对，我想起来了，是那个偏咖啡色的蓝色。啊，算了算了算了，这样吧，我问你一个更简单的问题。简单的问啊？男的你一定答不出，这一题很简单。说。我的手上有什么东西？左手右手啊。左手。左手。嗯，肯定没有结婚戒指。没有，也没有戴手套。没有。那天你在用电脑，所以手上也没有拿笔。没有。对，我就说没错吧？那，那你手上有什么？我手上添了一个胶布，我削笔的时候不小心划到了一下。啊，对嘛？那没事啊，算了算了，你让你一下好了，我就当不及格，没有关系。你知道你为什么不及格吗？因为你根本没有注意到我，对我一点都没有印象。我没有注意到你，哎，这个绝对天大的冤枉！我跟你说，我为什么没有注意到你？那是因为我把过多的注意力都放在了你的脸上。有本事你问关于脸的，关于脸都肯定答得出来。好，那我就问你。关于脸上的部分，你问好了。如果你要是答不出来的话，我就把你休了。答不出来的，怎么可能？我那天有对你笑过吗？这个问题我知道了。那天你绝对没有对我笑，因为那天你一直臭着一张脸。错。错。不可能错。你泼咖啡在我身上的时候，我当然没有笑，但是。我抬头看到你的那段时间，我是笑的。不可能，那天你绝对没有笑。我要是没笑的话，你肯定不会把咖啡泼到我身上。哎哎，关键你那根本就不算笑，好吧？你那顶多算嘴角弯了一下。谢小秋同学，就算就只有一点点，这就是笑。算笑就算笑话了，反正让让你说。所以，你一题都没有答对，你得零分，零分。哎，我说王王立川，凭什么都是你在问我呀？我要是问你的话，你肯定也要打零分的。好，你问呢？我肯定是一百分。嗯，想想啊，我那天穿什么衣服？黄色格子的上衣，浅蓝色的牛仔裤，对不对？什么发型？马尾辫，黑色的橡皮圈。什么口红？哎，你没有擦口红。我跟你说的第一句话是什么？啊！啊！对对不起，我不是故意的。I'm terribly sorry. I'm terribly sorry, sir. I'm sorry. 讨厌。你不要这么野蛮，好不好啊？对啊，因为那不是我们第一次在咖啡馆见过面。我们第一次见面好像应该在小兔咖啡馆吧？你被辞退了，所以晚上你就跑到那家咖啡店。你怎么连这个都知道？你穿着一件黑白条纹的毛衣，还有双肩背包，黑色短靴，就像。隔壁的那种小女生，上学校的那种感觉。可是那个时候我还没有进咖啡馆啊。你在一台车子的面前整理你的头发，然后对着镜子调整你的内衣，我都看清楚了。你把我的镜子都撞歪了，你怎么都不知道？那台车子不是空着的。偷窥狂王立川，那个时候你在偷窥我是不是？对不起啊
I'm sorry. I'm terribly sorry. 打死了！你说你是不是那个时候就喜欢我啦？是多少啊？百分之十。哼。哎，小秋，你有没有发现，这金马房的设计蛮有趣的。最漂亮的时候呢，就是在 sunset， 太阳下山，月亮升起，将这金马碧姬的金字招牌倒影在街上，渐渐交织。这叫做金碧交辉。金碧交辉，你是不是在忽悠我啊？我从来都没有见过啊！再说了，又不是黄昏，我很怀疑。怎么没有见过啊？就是没见过。说来就来。嗯。你看，这不就叫做金碧交辉吗？太快了，没看到。好，这叫做金碧交辉第二次。哎，这边有画画的，我让他给我们画一张画好不好？好。大哥，能不能给我们俩画一张画？好啊，多少钱？六十。六十。这么贵，人家前面就三十。那是一个人，你们是两个人。那我们俩还画在一张画纸上呢，四十画不画？小秋。不画放。哎，大妮。四十就四十。你看我说完，他肯定就会画了。你们俩往后退一点啊。好。哎，好。就这个姿势啊。靠近一点，哎，偏一点。好，头抬一点。好。保持现在啊，十五分钟。十五分钟啊？那早将来我们俩又不是静物。干嘛这样看着我？真的吗？画的好不好啊？你看看生于九月七日的谢小秋。Will you marry me?
你们的证件和照片都带来了吗、啊？都带了，都在这里。有我的身份证啊，户口本啊，他那是瑞士籍，有居留许可证啊，还有护照什么都在里面，还有三寸两张近期合影，都在。啊，他会讲中文吗？啊，会的。<笑>他主要今天太紧张了，所以激动的讲不出话了。如果他是瑞士人的话，还必须出具一份婚姻状况证明的公证，证明他现在没有配偶。我不是说了吗？要问好才来，现在多麻烦、啊。有什么麻烦的嘛？哎，王立川。你不要告诉我你在瑞士已经有老婆了，我哪敢呢、啊？喂，季川，你可以帮我办一个档案吗？公证件，呃，婚姻状况证明，那你可以帮我办吗？他说：“马上办，办好了亲自送给我们。”还是大哥好，麻烦你了。嗯，谢谢。太好了，太好了，我们马上就去办了。那个大姐，哎，好的，请您吃喜糖。哎呦，谢谢啊。那这样吧，这个先拿回去。好的，那我们办完了再来找您。好，你们下次要是过来的话，把衣服穿得正重一点，不要这么随便。婚姻是件严肃的事情，要有点仪式感，知道吗？知道了。知道了。还有，戒指准备了吗？啊，有的，有的。那个是什么 ？Fan pipe， 抽气道。抽气道，卫生间里除了下水道，还有抽气道。对啊，如果冲马桶的时候没有抽气道，就会形成真空。那会怎么样 ？For example， 如果有一天，帝国大厦的每一个马桶上都坐一个人。然后他们约定同一个时间冲马桶，如果没有抽气道的话，巨大的真空就会把所有人的屁股牢牢地吸在马桶座位上，谁都站不起来。那怎么办啊？除非位置最高的那一位张开他的嘴巴，然后排气。是我的嘴巴是什么？你的嘴巴很香，我的嘴巴很臭。那你的嘴巴是什么？我的嘴巴很臭了。
在等作者签名吗？是啊，啊，那个气象我就是作者。哦，我知道，刚签过了。那你们在这边干嘛？我们在小林川哥哥的签名啊。知道吗？可以啊，可以啊。希望你不要介意我听英文。作者是不是在书里面把我折成的死去活来啊？对啊，要证实一下吗？对对，就这。真正的作者大人来了，来，请大家给我一点面子，多多请他签名，好不好？不许你提前拆开哦，这样的话，就算我此生错过了你，至少我没有错过你的生日。爱你的，李川。苏黎世那天，我也回到了上海。喵喵！哎，谁来啦？他在看你呢。哎，这些都是不要的。哎，你这这些书多好啊！你干嘛不要啊？李川送的。哎，你要不要这么干脆啊？说不要就不要啦！你要是不要的话，就给我吧
，你什么时候比我还拎不清啊？这些都是要捐的，不捐，放我那儿，等你什么时候想要了再来找我拿嘛。好。哦，哎，还有蜜药，我妈可喜欢蜜药了，你把它给我妈吧。哎，还有这只，那只蜜药也给我妈，怎么样？带路上很不方便的。那可不行，两只蜜药都得跟着我。刚才还说我拎不清，你自己呢？把立川给你的东西都捐了，还舍不得蜜药。米娅是利川托付给我的，我得知道他们是幸福的。好吧。哦，对了，校官说晚上请你吃饭，算是正式告别。好啊。说件事情，嗯，季川要调我去总部了，正式通知已经下来了。那多好啊！你不是一直都想去欧洲玩的吗？去，我本来是舍不得离开上海的，可是呢，既然有些人已经无情的决定了要去昆明，我是见不到他了。看来以后找他只能打鸳鸯电话喽。叶建文同学，你是不是想让我哭啊？啊，嗯，哭给您看好了吧。米娅也哭。哎，不过我可是离利川更近喽，我可以随时帮你打听他的消息。你呀，就好好工作，不用帮我打听了。我现在的心已经很平静了。不会吧？你就一点都不想知道利川的近况吗？现在呢，我已经想得很明白了，而且我也知道真爱和浪漫的区别。浪漫呢，只是想要你喜欢的那个人，无论付出什么样的代价；而真爱呢，你是希望你爱的那个人好，哪怕代价是离开。小秋啊。我知道你想翻篇儿啊，可是你也不要快得跟火箭似的，你要给我个过渡期啊，啊，是吧，喵？反正结束就让它结束吧。小秋，你终于翻篇了，真好。是吗？风泉湾度假村，你还记得吧？立川设计的那个。记得啊。就在前面有样板房，跟我买的那套结构一模一样，要不要去看看？不要。小秋啊，好不容易翻篇了，就索性咬咬牙，翻到我这边来吧。啊？<笑>怎么样？我跟你说啊，像这种吃缠烂打的精神。你千万不要跟我学，一点都不好，都是你的前车之鉴。说真的，你去昆明有什么打算？我呢，攒了一点钱，准备到昆明开个翻译社，等以后规模做大了，跟你们九通做竞争，怎么样？哦，打定主意当女强人了，有雄心，有志气。不过以你的性格跟专业水平，我看好你，你会成功的。那我也祝福你早点找到幸福的伴侣哦。哼。哎呀。曾经沧海难为水啊！沧海的头啊，你根本就没有下海，好不好？小秋，我会想念你的。不过我跟你不一样，我很快就会翻篇了。毕竟这是个多变的世界，能够迅速翻篇也是一件本事。嗯。最后的一个拥抱，你不会不给我吗？我以为你又要说你牙疼呢。保重啊！你保重。哎呦，我我我我我牙真的疼了，需要个 kiss， 是真的。<笑>又来，你能不能换点新的？真的很疼啊！我是说真的，<笑>一点进步都没有。<笑>
有些回忆值得一辈子去纪念，当时间魔法冲淡了你。我要自己撑过明天，不要再眷恋，等有对的人。林川，收到这条留言。我没有去机场送你。如果分手是爱你最好的选择，就让我们再次分手吧。也许这就是人生最炙热的爱，往往会遇到最冰冷的结局。尽管如此，不后悔，因为我们曾经拥有过爱，哪怕爱情的波涛将我淹没，只要我能。是会不顾一切的去爱你，好好保重，别转。雨过醒来的时候，我能握到你的手。左边高一点吧。好。啊，啊，快快，就这样。好。没什么问题了。嗯。小秋姐，打印机放哪儿啊？打印机啊，小的放我办公室，大的放打印室好。哎，你们几个快点，一会儿我要打扫啦。我知道了。哎，同志们，一会儿呢，咱们全部收拾完了以后，我请大家吃饭。开张饭呐？对呀。哎，我干啥？加油加油，赶紧的。来，那行。嗯。
Ciao, ciao. Goodbye. 好好的照顾自己。如果你忘不了一个人，但是这个人却不能跟你在一起，你就把他的名字写在这个黑镜的翅膀上。